आप सब बच्चे कैसे हैं आज मैं आपको एक नई स्टोरी बुक पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है फिन मेखो एंड द जॉइंट ऑफ नॉक मैनी हेव रिटन बाय थामी डिपाला तो ये स्टोरी एक फोक टेल है जो कि आयरलैंड के अंदर बताई जाती है यानी आयरलैंड के लोगों की स्टोरी है ये आयरलैंड यूरोप के अंदर एक कंट्री है छोटा सा तो इसके जो ऑथर हैं स्टोरी के थामी डिपोला वो वहाँ के रहने वाले हैं और उनकी स्टोरीज़ बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो आयरलैंड के सिनारी में लिखी गई हैं तो फोक टेल्स ऐसी स्टोरीज़ को कहते हैं जो कि सदियों से लोग एक दूसरे को बताते हैं और जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बताई जाती हैं तो उ, इनकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि इन स्टोरीज़ के अंदर कोई ना कोई लेसन होता है और इससे पहले भी हम एक फोक टेल पढ़ चुके हैं गोल्डी लॉक्स एंड थ्री बियर्स तो उसमें भी एक लेसन था तो आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लेसन बिसमान रहीम फिन मिकॉल द जॉइंट ऑफ नॉक मैनी हिल बाय थामी डिपोला थामी डिपोला बच्चों के बुक्स के बहुत फेमस राइटर है और इन्होंने बहुत सारी बुक्स बच्चों के लिए लिखी हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरी की जो सेटिंग है वो एक कंट्री है आयरलैंड तो टॉमी डिपोला ख़ुद भी आयरिश हैं और उनकी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आयरलैंड की बैकग्राउंड में लिखी गई हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का फिन मेकोल ये एक हिल के ऊपर बैठा हुआ है और ये हिल्स हैं ये घर हैं लोगों के छोटे छोटे ये पीछे में क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं तो जब हम बुक का खबर पेज देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता चल जाता है कि एक स्टोरी किस चीज़ के बारे में है उसका टाइटल और पिक्चर हमें काफ़ी स्टोरी के बारे में बताती है ये एक ये इसका टाइटल पेज है जिसमें हम और देख रहे हैं कि आयरलैंड किस तरह का लगता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हिल्स हैं ट्रीज़ हैं नीचे शीप नज़र आती हैं और वो किसी का ऊपर घर बना हुआ हिल के ऊपर एंड आई थिंक कि ये जो फिन मेकोल है उसका घर होगा द जॉइंट ऑफ फिन मेकोल द जॉइंट ऑफ नॉर्क मैनी हिल री टोल्ड एंड एलुस्ट्रेटेड बाई टामी डिपोला टामी डिपोला ने ये स्टोरी चूँकि ये स्टोरी फोक टेल है जो लोग एक दूसरे को जो सदियों से लोग बता रहे होते हैं एक दूसरे को तो इसकी पिक्चर्स भी टामी डिपोला ने खुद ड्रा की हैं सो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है फिन मेकोल और ये उसके साथ उसकी बीवी है इन ओल्डन टाइम्स वेन आयरलैंड ग्लैन एंड वुड्स फॉर स्टिल फील्ड विद फेरीज एंड लेप्रकॉन्स जॉइंट्स टू लिव ऑन दैट फेयर एमरल्ड आयल तो आयरलैंड वैसे एक आइलैंड है आइलैंड होता है जो थोड़ी सी लैंड होती है और सराउंडिंग्स में पानी होता है और आयरलैंड को एमरल्ड का वर्ल्ड जो यूज़ किया है ठामी डिपोला ने हमें ये बताते हैं एमरल्ड ग्रीन कलर के स्टोन्स को कहते हैं कि आयरलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नेचर की खूबसूरती और ग्रीनरी है वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ दोज बिग फोक्स वॉज फिन मेकोल हु वॉज वेट टू लवली ग्रेट लैस ऊना तो ये फिन मेकोल है और ये उसकी बीवी है जिसका नाम है ऊना दे मेड देर होम ऑन द टॉप ऑफ नॉक मैनी हिल तो ये इनका घर है यहाँ पे ऊपर नॉक मैनी हिल के ऊपर नाउ एज मैनी एज एनी गुड जॉइंट फिन मेकोल हैड हिज वर्क टू डू सो ही वॉज ऑफन अवे फ्रॉम होम लवली यूना डिडेंट सीम टू माइंड फॉर देर वॉज अ प्लेंटी टू कीप हर ओन हैंड्स बिजी स्पिनिंग नेटिंग एंड इवन गिविंग अ प्रटी टच टू देर ग्रेट हाउस तो फिन मेकोल काम करता था जैसे कि आदमी काम पर जाते हैं घर से बाहर तो उसकी जो बीवी ऊना है वो पीछे से घर के काम करती थी 
अब ये ये फिन में कोल है और ये आई थिंक वो जगह है जहाँ पे वो काम करता है लाइफ वॉज प्रटी वेरी प्लेजेंट इन डीड यानी कि वो दोनों बड़ी आ, अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे वन मॉर्निंग वन फिन मखोल वॉज बिजी वर्किंग विथ हिज किन बिल्डिंग अ कॉज वे टू स्कॉटलैंड द वर्ल्ड केम दैट खकूलन वॉज कमिंग सो ये देख रहे हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टोन से पानी के अंदर ये एक तरह का ब्रिज होता है इस तरह के ब्रिज को कहते हैं कॉज वे तो ये फिन मखोल और लोगों के साथ ये ब्रिज की बिल्डिंग ये ब्रिज ऊँचा नहीं होता ये पानी के अंदर बनाया जाता है जहाँ पानी लो होता है तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में ये लोग ये ब्रिज बना रहे हैं अब आपको ये नज़र आ रहा है कि फिन मकोल का चेहरा परेशान लग रहा है उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो ऐसे हैं जैसे वो परेशान है क्योंकि उसने सुना है कि कोकूलन आ रहा है अब हम देखते हैं कि कोकूलन कौन है ये है कोकूलन खकूलन वॉज अ जॉइंट टू वो भी एक बड़ा ताकतवर आदमी है विदाउट अ डाउट द स्ट्रोंगेस्ट इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और उस इलाके में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये था वेन ही वॉक द वेरी अर्थ ट्रेम्बल एंड विद वन बाउ ऑफ हिज फेस्ट ही हैड फ्लैट एंड थंडर बोल्ट सो इट थुक लाइक अ फैन केक इट लुक लाइक अ फैन केक He was so proud of that feat that he kept the thunderbolt in his pocket to show all just how strong he was. तो ये इतना strong था कि जब ये चलता तो ज़मीन हिल जाती थी और उसने एक bolt को जैसे कोई लोहे की चीज़ होती है उसको अपने हाथ की ताकत से flat कर दिया हुआ था यानी सीधा कर दिया हुआ था और फिर हर वक्त उसको अपनी जेब में रखता था ताकि वो लोगों को बता सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है Every giant in Ireland had been given a good beating by Kukulan. तो उसने हर किसी ताकतवर आदमी को मारा हुआ था और मार के ये साबित किया था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ Every giant that is except Finn McCall. और Finn McCall को भी मारनी पड़ी थी उससे And Kukulan swore by the green that he would never rest day or night, winter or summer until Finn McCall was added to his list. और उसने कसम खाई हुई थी कि जब तक वो फिन मकोल को नहीं मार देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा अब हमने पिछले पेज पे देखा कि फिन मकोल को पता चला कि कोकूलन आ रहा है तो वो वहाँ से अपना काम छोड़ के निकल आया है सो फार फिन हैड बिन स्मार्ट इनफ ही कैप्ट मूविंग अबाउट वेन एवर ही हर्ड दैट कोकूलन वॉज इन द नेबरहुड तो होता ही है कि जब भी कभी फिन में कोल को ये पता चलता कि खोकूलन उस इलाके में आया हुआ है वो वहाँ से किसी और इलाके में मूव हो जाता वो जगह ही छोड़ देता ताकि उसको उससे मारना पड़े बट दिस टाइम खकूलन वॉज श्योर टू गेट हिम सो फिन लेफ्ट द खोज खोज वे एंड स्पेड ऑफ फॉर नॉक मैनी हेल हिज हाउस एंड हिज डार्लिंग ऊना तो वो अपने घर आ जाता है अपनी बीवी के पास Finn, my love," said Una, greeting him at the door. "What brings you home so early from your work?" So Una asks him, "Why are you so early from your work? Why are you so early from your work?" "Why 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 are you so early from As the summer day is long, he added, and to keep out of the way of Kukulan, he is after me. So Finn, who was a very honest man, he told his wife that actually Finn is coming, and I am afraid that he will get out of the way. Finn was going to leave. Una soothed her husband. She brought him his slippers and lit a pipe for him. She stirred up the Peat fire, so it would be cozy, and cut a gigantic slab of soda bread for her dearie. So Una ne pehle to usko comfortable kiya, usko khana diya, pipe bana ke diya, jute diye. Uske baad 
उन्हें अपने हस्बैंड से कहती है कि वाई यू ईवन बिल्ड और हाउस हाई ऑन दिस विंडियस्ट ऑफ हेल्स यू वुड बी एबल टू स्पाई हिम कमिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हमारा घर इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर क्यों बनाया है ताकि तुम कोकुलन को आता देख सको यानी जब कभी भी वो आए तो फिर पता चल जाए कि वो आ रहा है यू विल नॉट गेट अ मोमेंट्स रेस्ट अनटिल यू स्टैंड फैस्ट एंड फेस हिम कहती है कि तुम्हें चैन नहीं आएगा और तुम इस तरह डरते रहोगे जब तक कि तुम उसके सामने खड़े हो कि उसको फेस ना कर सको एंड आई बी गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट इफ आई स्टैंड फैस्ट एंड ही नॉक्स मी डाउन तो कोकुलन फिन में कोल कहते हैं हाँ जब वो मुझे मार के नीचे गिरा देगा तो फिर मैं रेस्ट करूँगा फिर मुझे बहुत रेस्ट मिलेगा आई डोंट हैव हार्ड टू फेस अ मैन हु कैन मेक अ यंग अर्थ को एक जस्ट एज जस्ट विद हिज वॉक एंड हु कैरीज अराउंड अ फ्लैट एंड थंडर बोल्ट इन हिज पॉकेट जस्ट टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ तो फिर मजीद कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को फेस नहीं कर सकता जो कि चलता है तो ऐसे लगता है जैसे जलजिला आ गया है और अपनी जेब में उसने एक फ्लैट की हुई थंडर बोल्ट जो है वो रखी हुई है पिक्चर से ऐसा लग रहा है कि जैसे फिन मकोल आ रहा है क्योंकि अब तो फिन नो कोकुलन आ रहा है सॉरी क्योंकि फिन मकोल बहुत डरा हुआ लग रहा है एट द नॉक मैनी हिल गिव अ लिटल डांस ही इज़ कमिंग सेड फिन हिज फेस टर्निंग अ फाइन शेड ऑफ फेल ग्रीन देखें क्योंकि उसके उनकी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे उनको उसके पैरों की आवाज़ उनको आ गई Now hush said Una and give me a time to think do you worry that i won't do all i can to help you settle this matter once and all, for all to una kehti hai ki ek to pareshan na ho aur dusra ye karo ki mujhe karne do isko handle aur main fir isko hamesha ke liye is mamle ko khatam karti hu to yahan hum dekh rahe hain picture mein ki ye choti choti fairies hain ऊना के पीछे धागे लटक रहे हैं और ऊना देन वर्क द चार्म द फेरीज है टॉट हर शी टुक नाइन वुड वुलन थ्रेड्स ईच अ डिफरेंट कलर एंड ब्रेडेड देम इनटू थ्री ब्रेड्स शी फुट वन अराउंड हर आर्म वन सर्कलिंग हर हार्ट एंड द थर्ड अराउंड हर राइट एंकल नाउ नथिंग शी डिड कुड फेल तो ये एक चार्म कह लें कि या जादू कह लें जो कि चूँकि फेरीज ने उसको सिखाया क्योंकि ये स्टोरी एक फेरी टेल है आ, तो उसने पीछे से धागे लेके डिफरेंट कलर्स के उनको एक डोरी बना के एक डोरी यहाँ अपने बाजू पे पहननी है एक अपने हार्ट पे पहननी है और एक नीचे अपने एंकल के राउंड पहननी है और इसका मतलब है कि अब वो जो काम भी करेगी उसमें कामयाब होगी वो फेल नहीं हो सकती ये देखें क्या है पिक्चर में नेक्स्ट शी सेंड अराउंड टू ऑल द नेबर्स टू बारो वन एंड ट्वेंटी आयरन फ्राइंग पैन शी हेड दैम इन वन एंड ट्वेंटी लोव्स ऑफ ब्रेड दैट शी बेक्ड ऑन द फायर इन इन द यूजल वे शी सेट दैम इन द खबर विद सम ब्रेड शी हैड बेक द डे बिफोर शी देन टुक अ पार्ट ऑफ मिल्क एंड मेड इट इन टू अ फ्रेश वेड चीज and put it along with some white stones at the foot of the cradle she had made up to una ne ye kiya ki apne neighbors ke gharon se lohe ke pan jaise frying pans hote hain na wo borrow kiye aur unko rakh ke andar to uske upar breads break ki ye dekh rahe hain ye pan bread hai aur uske andar pan hai aur kuch usne प्लेन ब्रेड्स जो सॉफ्ट थी पहले की बेक की हुई थी उन सब ब्रेड्स को इकट्ठा किया उसके बाद उसने कुछ चीज़ बनाया और उस चीज़ को कुछ पत्थरों के साथ रख दिया अब यहाँ देखें कि क्या है कितना फ़नी लग रहा है उसने अपने हस्बैंड को बेबी बना दिए उसको बेबी कपड़े बना दिए नाउ माई डार्लिंग शी सैड हैंडलिंग फिन सम बेबी क्लोथ पुट दीज ऑन एंड डू एवरी थिंग जस्ट जस्ट आम अबाउट टू टेल यू and remember she said at the last kokulan strength lies in the brass finger he has on his right hand now quick into the cradle because i hear that man mount mountain at the door 
तो अपने हस्बैंड को कहती है कि अब तुम कपड़े पहन के तो बेबी जो क्रिप होता है उसके अंदर बैठ जाओ और जिस तरह मैं कहूँगी वैसे करना है और ये याद रखना कि कोकुलन की एक फिंगर है ब्रेस ब्रेस की फिंगर बनी हुई है यानी नकली है उसके अंदर उसकी सारी ताकत है अब जॉइंट उनके दरवाजे पे आ जाता है आर राइट वमेन बलोड द जॉइंट एट द डोर वेयर इज दैट खावर्ड मैक फेन मैक होल एंड दैट आई बिन छेस इन एफ्टर ऑल दिस टाइम वाकई कहते कहाँ है वो तुम्हारा बुजदिल हजबेंड वेल वेल सेट ऊना विद हर स्वीट स्माइल ऊना ने उसको स्माइल दे के कहती है नाउ इज इन दैट अ शेम फिन वॉज ऑफ वर्किंग ऑन द कॉज वे एंड वेन सम इम्पोर्टेंट फैमिली अफेयर कॉल्ड हिम अवे बट हील बी होम बाई टी टाइम सो वाई डोंट यू जस्ट कम राइट इन एंड सेट डाउन वो कहती है कि मेरा हस्बैंड अचानक किसी काम से गया है बाहर अभी थोड़ी देर में आ जाता है तो तुम उतनी देर में अंदर आ जाओ और उसका इंतज़ार करो फोर फिन ट्रैम्बल्ड इन द खेड फिन को डर लग रहा है अंदर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉइंट वो दिखा रहा है अपनी थंडर बोल्ट के उसको उसकी बीवी को भी इम्प्रेस करने के लिए सी दिस खकूल सैड फुलिंग वट लुक लाइक अ फैन केक आउट ऑफ इज पाकेट दैट वॉज अ थंडर थंडर बोल्ट अन टिल आई खॉट इट एंड फ्लैट एंड इट एंड दैट्स वट आई एम गोइंग टू डू टू फिन मेकोल टू सैड ओना दैट मे नाट बी एट एज ईजी एज यू थिंक Finn McCall is a big broth of a man. Why take a look at her little baby and you might be getting an idea of the strength and breadth of Finn himself. To Kokulan uski biwi ko impress karne ke liye bata raha hai ki dekho ye thunderbolt maine flat ki hui hai haath se aur ab bilkul isi tarah maine tumhare khamand ka bhi ye hashar karna hai. To Una usko kehti hai ki maybe ye tumhare liye itna aasan na ho. तुमने तुम मेरे खामद को जानते नहीं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है इधर आओ मैं तुम्हें अपना बेबी दिखाऊं तो तुम्हें शायद अंदाज़ा हो कि मेरा खामद कितना बड़ा होगा और कितना स्ट्रॉन्ग होगा कोकुलन फीक्ड इन द खेड चर्प सेट द ह्यूज बेबी लुकिंग बैक एट हिम माय सेट कोकुलन व्हाट अ बिग बॉय वाइल यू आर वेटिंग वाई नाट है बाइक टू ईट said una she put some loaves of bread on the table along with a can or two of butter and a pile of cabbage to una usko kehti jab tak tum wait kar rahe ho mere husband ka utni der tak idhar kuch kha lo to usne table pe uske liye bread aur kuch aur aur cheeze uske sath rakhi hain ab dekhen kya hua kokulan ke ek hath mein bread hai aur dusre mein uske do daant hai Kokulan who was a much a as much a gluten as he was a bully popped a loaf into his mouth and took a huge bite right down on one of the frying pans clang yow shouted kokulan what kind of devil's bread is this here are two of my teeth out ab uski biwi ne jo ki bahut smart aurat thi usne पैंस जिसके अंदर लोहे के पैन छुपाए हुए थे ना ब्रेड के वो उसको दी तो जब कोकुलन ने बाइट ली तो उसके दो दांत टूट गए दैट्स फिंस ब्रेड द ओनली खाइंड ही ईट्स सैड ऊना तो ऊना कहती है ये वो ब्रेड है जो मेरा खामद खाता है सिर्फ यही ब्रेड है जो वो उसको पसंद है इट्स अ बेड टू टफ फॉर यू तुम्हारे लिए शायद ज़्यादा मुश्किल हो या ज़्यादा सख्त हो इसको खाना Too tough for me," shouted Kokulan. "I should say not. Just give me another." Kokulan chomped into another loaf and into another frying pan. "I'll not have a tooth left in my mouth, woman. There are two more out." Kokulan hollered even louder. तो पहले तो वो कहते हैं अच्छा मैं क्यों नहीं खा सकता और दो मुझे एक और तो उसने जब खाई तो उसके दो और दांत निकल के बाहर आ गए अब आपको पता है कि उसने आ, कुछ ब्रेड्स ऐसी बनाई थी जो सिर्फ सिंपल ब्रेड्स थी जिनमें पैन नहीं थे वो उसने अपने बेबी को दी है अब यहाँ पे ये फिन एक्चुअली जो बेबी बना हुआ है वो ब्रेड खा रहा है 
The baby began to holler too. Hungry, hungry, hungry. Oh, sweet dumpling, said Una. And she handed baby Finn a loaf. And because there was no frying pan in it, Finn ate it right down. More, said baby. And he gobbled up another loaf. अब कोकुलन हैरान हो रहा है कि ये कैसा बेबी है जो ब्रेड मैंने खाई और मेरे दो दांत निकल आए हैं और ये बेबी जो है वो खा रहा है और इसको कुछ भी नहीं हुआ ही सीम्स अ स्ट्रॉन्ग लैड सेड कोकुलन गेटिंग अ लिटल वर्ड अब कोकुलन को फिक्र पड़ गई है कि बच्चा इनका इतना स्ट्रॉन्ग है इफ दिस वॉज द बेबी द फादर मस्ट इन डीड बी अ बेट स्ट्रोंगर दैन कोकुलन थाट अब वो सोचना शुरू हो गया है कि अगर इनका बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसका बाप कितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको थोड़ी फिक्र होना शुरू हो गई है ओ यस सेड ऊना बीमिंग वाई इन स्टेड ऑफ डॉल इज ही लव्स टू प्ले विद दोज वाइट स्टोन देर इज इन हिज क्रेडल शो द नाइस मैन बेबी डियर तो उसने ये चीज़ रखा हुआ है बेबी के क्रेडल में जिसको कहती है कि मेरा बेटा तो स्टोन्स के साथ खेलता है ज़रा दिखाना बेबी तो बेबी ने क्या किया है कि चीज़ को पकड़ा है फिन डेड एज ही वॉज टोल्ड ही पिकड अप स्टोन दैट वॉज रियली द चीज़ वो एक्चुअली चीज़ था स्टोन नहीं था एंड स्क्वीज ऑल द वाटर आउट ऑफ इट तो जब उसने उसको निचोड़ा चीज़ चूंकि सॉफ्ट होता है तो उसमें से पानी निकला एंड फाप्ड इन टू हिज माउथ एंड एट इट डाउन खकूलन वॉज नाट टू बी आउट डन बाई अ बेबी अब कोकुलन को तो इतनी फिक्र पड़ गई कि एक बेबी जो है वो मेरे साथ मतलब मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही ग्रैब द स्टोन एंड स्क्वीज ही स्क्वीज एंड स्क्वीज स्क्वीज एज हिज माई एज ही माइट ही कुडेंट गेट वन ड्रॉप ऑफ वाटर आउट ऑफ इट अब उसने स्टोन पकड़ा तो उसको उसने दबाना शुरू किया लेकिन पानी नहीं निकाल सका ही फाप इट इन टू हिज माउथ एंड विद अ चाँप देयर वेंट द रेस्ट ऑफ इज दी उसने स्टोन अपने मुंह में डाल दिया और बाकी उसके सारे के सारे दांत टूट गए द हाउल दैट केम आउट ऑफ हिज माँ केम आउट ऑफ हिम ऑलमोस्ट ब्रोक ऑल द विंडोज तो उसने इतने जोर की चीख मारी कि जिससे उनके घर की सारी विंडोज टूट जाएंगी When he finally calmed down, Kukulan said to Una, "What kind of teeth does that lad have? They must be made of iron. Let me see your choppers, baby." कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे के दांत लोहे के बने हुए हैं. Let me मुझे इसके दांत चेक करने दो. अब उसकी वो जो उंगली जो आपको नजर आ रही है ये उंगली उसकी ब्रास यानी कि एक धात से बनी हुई है. हो सकता है ये फेक उंगली हो लेकिन उसकी जो कहते हैं कि उसकी जो असल पावर है वो उसकी उस उंगली के अंदर थी जैसे कहते हैं ना जिन्हों में से किसी जिन की पावर किसी ना किसी और चीज़ के अंदर होती है तो उस आपने उसने ये उंगली बेबी के मुंह में डाली है ये देखने के लिए कि इसके दांत के लोहे के बने हुए हैं एट दैट बेबी फिन ओपन वाइड हिज माउथ एंड खकूलन Stuck in his brass finger, the very brass finger that was the secret of his strength. और फिर देखें क्या हुआ With a strong bite, Finn McCall bit the brass finger right off. And then Finn leapt and began to pound the daylights out of poor weak Kukulan. उसके बाद उसने उस पर छलांग मारी और उसको नीचे लटा के मारना शुरू कर दिया एंड दैट वॉज दैट आउट ऑफ द डोर वेंट खकूलन नेवर टू बॉदर एनी वन लेट अलोन फिन मखोल अगेन अब वो दोनों मियाँ बीबी बैठे हुए हैं खुश एक दूसरे के साथ ठी इज रेडी माई लव सैडूना And Finn McCall sat down with the best giant wife in the whole world, and they lived a long, happy life. The end. आपको कैसी लगी? मुझे ये story बहुत पसंद है और मैं जितनी भी stories आपको पढ़ने के लिए choose करती हूँ वो सारी की सारी मेरी favorite stories होती हैं. तब देखते हैं कि story में lesson क्या था. 
तो हमने देखा कि स्टोरी में एक दो जॉइंट थे एक का नाम कोकुलन है और एक का फिन मैकॉल तो कोकुलन जो है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन समझा जाता था या इंसान था जो भी था वो जॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ है और फिन मैकोल भी एक जॉइंट था लेकिन वो कोकुलन से डरता था और जब भी वो देखता कि कोकुलन है आ रहे कहीं तो वो वहाँ से भाग जाता तो एक दिन वो जब जहाँ पे वो ये स्टोरी आ, की सेटिंग है जब उसको पता चला कि कोकुलन वहाँ आ रहा है तो वो अपनी बीवी के पास गया और उसकी बीवी ने कहा कि तुम कब तक कोकुलन से डरते रहोगे तुम्हें चाहिए कि तुम उसको फेस करो तो फर्स्ट लेसन ये है कि हमें जिन चीज़ों से खौफ आता है हमें उनको फेस करना चाहिए खौफ एक इमोशन का नाम है जो बच्चों को के अंदर भी होता है और बड़ों के अंदर भी होता है और ये एक नेचुरल फीलिंग है हम सब को किसी ना किसी चीज़ से खौफ आता है बच्चों को हो सकता है बिल्ली से या कुत्ते से या किसी जिन भूत से खौफ आता हो लेकिन बड़ों को भी कुछ लोगों से कुछ चीज़ों से खौफ आते हैं अब क्वेश्चन ये होता है पैदा होता है कि उस हमारा खौफ दूर कैसे होगा तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जब तक हम अपने खौफ को फेस नहीं करेंगे अपने फेयर को फेस नहीं करेंगे यानी कि उस उसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हमारा खौफ दूर नहीं होगा दूसरा लेसन ये था इस स्टोरी के अंदर कि चूँकि कोकुलन एक बहुत ताकतवर आदमी था तो फिन मकोल और उसकी बीवी ने उसका मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि अपनी अकल से और जहानत से किया तो समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी ताकतवर का मुकाबला करने के लिए उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो आप उसको हरा सकते हैं अगर आप अपनी अकल से अपनी जहानत से काम लें अपने ब्रेन को यूज़ करें तो भी आप अपने फेयर्स से फेयर्स के ऊपर काबू पा सकते हैं सो so, ये दो लेसन थे आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब आपके स्कूल खुल रहे हैं जब आप स्कूल्स जाएं तो अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में उन्हें भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपके लिए और नई नई स्टोरीज़ लेके आऊँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ